ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മാറ്ററാണ് വീട്ടമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്സാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ വീട്ടമ്മമാരെ എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ തന്നെ ചാനലിനകത്ത് വീഡിയോ എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിലേ ആയിരിക്കുന്നത് വി ഒ എക്സാം എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇനി കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ വീട്ടമ്മമാരാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള അഞ്ച് ടിപ്സാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടിപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എൽ ഡി സി പഠിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് അല്ല നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കാം എന്നുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വീട്ടമ്മമാരാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അഞ്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒരു ഹൗസ് വൈഫാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലെ കാര്യവും എല്ലാം കൂടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാവുന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ അനുഭവത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ അഞ്ച് ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ ടിപ്സ് ഒന്നും തെറ്റിക്കരുത് ഇത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ടിപ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൽ ഡി സി എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം മാർഗമല്ല ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം ഒരുപാട് വീട്ടമ്മമാരും എന്താണ് തനിക്ക് അതിനുള്ള വഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ പോയി പഠിക്കാനുള്ള വഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എന്താണ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കാൻ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രശ്നം പക്ഷേ നമ്മളൊരു കാര്യം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളിനി ഏതൊരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൾഗറായിട്ട് അവസ്ഥയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഏറ്റവും കാശ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും പണക്കാരാകുന്നത് ഏറ്റവും ബുദ്ധി കൂടിയ ആൾക്കാർ ഇപ്പം എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്രയും താഴ്ന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് കെ ആർ നാരായണൻ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടായിക്കൂട അവർക്ക് സാഹചര്യം ഒന്നും ഒരുക്കി കൊടുത്തില്ല ആരും അവരായിട്ട് സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സോ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം ആണ് പ്രധാനം അല്ലാതെ മാർഗമല്ല മാർഗം നമ്മളാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് എത്രത്തോളം നല്ല മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരും അതാണ് കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മാർഗങ്ങൾ അതിന് ടൈലിട്ട് മാറ്റണോ അതേ എന്താണ് പിന്നെ കല്ലും മുള്ളും ഒക്കെ പറക്കി മാറ്റി വെറുതെ തൂത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതിയോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടാണ് കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷ്യം വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോരുത്തരും സഞ്ചരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാർഗം നിങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ മാർഗം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് സ്വന്തം ന്യൂനതകൾ മനസ്സിലാക്കുക സ്വന്തം ന്യൂനതകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും നമ്മുടെ സാഹചര്യം കാര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും സ്വന്തം ന്യൂനതകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എനിക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ന്യൂനതയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കാൻ കാശില്ല എങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലായെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ സാഹചര്യങ്ങളെ പഴിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ന്യൂനത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാ
പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വേറൊരാളുടെ പഠന മെറ്റീ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ രീതിയിലാണ് അവരെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പഠന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ വൈകല്യങ്ങളെന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ സ്വന്തം രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് പരമാവധി സംഘട്ടനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഇതാണ് ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് എത്താൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് സംഘടനകൾ പലതരത്തിലുള്ള സംഘടനകളുണ്ട് ഒന്ന് സ്വന്തം മനസ്സിനോടെ തന്നെയുള്ള സംഘടനമാണ് രണ്ടാമത് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഉള്ള സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായിയമ്മ അമ്മ ചുറ്റുപാടുള്ള ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മൈനസ് എന്നെ കുറിച്ച് പറയണമല്ലോ എന്നോർത്ത് ആ ഒരു സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് മെൻറ്റാലിറ്റി അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കണം കാരണം സംഘടനകൾ നമ്മുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം മാക്സിമം ആരുമായിട്ടും നമ്മളങ്ങോട്ട് തന്നെ ഉടക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരോട് നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ചുടക്കാതിരുന്നാൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടും അപ്പം ഈ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നമ്മൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻജോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് തരണം എന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുക തന്നെ വേണം സോ മാക്സിമം സംഘടനകൾ ഒഴിവാക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം അവിടെ മാർഗമല്ല അതുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് സോ നമ്മുടെ സംഘടനകളെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് സാഹചര്യങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ജോലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് വീട്ടു ജോലിയാണ് കൂടുതൽ വീട്ടു ജോലിയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടു ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതായത് വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഫോൺ ഫോൺ എന്താണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി തന്നെ ഇത്ര സമയത്ത് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഈ പഠിക്കുന്ന സ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയിലും മറ്റും കുഞ്ഞ് എന്താണ് ബിറ്റ്സായിട്ട് കുഞ്ഞ് തുണ്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടിട്ട് അവിടെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഫുൾ ടൈം ജോലിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും കാണത്തില്ല ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാത്സൊക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടൈം ടേബിളിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി എങ്ങനെയാണ് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ അനുകൂലമാണ് ാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ബസ്സിലിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മളെ അനുകൂലകമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ ടിപ്പ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ടിപ്പ് ടിപ്പാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരെണ്ണം ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുക അതായത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നല്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്ന് തന്നെ ചിന്തിക്കുക ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ പ്രവർത്തിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുക പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൂടും ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും മറ്റൊരു വഴിയെന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മാർ ായിരിക്കും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും നിങ്ങളുടെ വർക്കിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം നല്ല രീതിയിൽ കൂട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സംഘടന നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സം ആത്മവിശ്വാസം കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ കഴിയാത്തത് മറ്റുള്ളവരെ കാരണമാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിജയം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങളെ പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ന്യൂനതകളെ നമ്മൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ലക്ഷ്യമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനം എ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സാഹചര്യം സംഘട്ടനം എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തിനെ കൂട്ടി ദൈവവിശ്വാസം കൂട്ടി നിങ്ങൾ എന്ത്